ലാപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഫോർ ലാർജ് കറന്റ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ കറന്റ് ടു എൽ ഇൻ ടു ഫൈവ് ഡിഡ് ബൈ ടി സി അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡൗട്ട് വരും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പലരും തെറ്റിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഏജസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസിന് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡി സി മെഷീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി ജനറേറ്ററിൽ കുറച്ചധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്താ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടിന്യൂഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് വിച്ച് ജനറേറ്റർ ഹാസ് ദ പൂവറസ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ വിച്ച് ജനറേറ്റർ ഹാസ് ദി പൂവറസ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താ സീരീസ് ജനറേറ്ററിനാണ് എന്താ പൂവറസ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ഉള്ളത് അല്ലെ പക്ഷെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ സീരിയസ് ഇല്ല സീരിയസ് ജനറേറ്റർ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഡൗട്ട് വരും ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുക തെറ്റാണോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ കേരള പേസ് സ്വതവേ എങ്ങനെയാണ് അവർ ആൻസർ കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ എന്താ പൂവറസ്റ്റ് വോൾട്ടേ റെഗുലേഷൻ ഏതാണെന്ന രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓർഡർ അറിയാം എന്താ ഏറ്റവും പൂവറസ്റ്റ് ഏതാ സീരിയസിനാണ് അത് കഴിഞ്ഞാലോ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആണ് അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അധികം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതേപോലത്തെ സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഷണ്ട് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാലോ അണ്ടർ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ അതായത് സീരീസ് ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓവർ കോമ്പൗണ്ട് ഷണ്ട് അണ്ടർ കോമ്പൗണ്ട് അവസാനമാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാ ആൻസർ എഴുതുന്നുണ്ടാവുക ഇവിടെ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനില് സീരീസ് ഇല്ല സീരീസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്താ ഡിഫറൻഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഡിഫറൻഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ടാവുക സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ല എന്താ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേ റെഗുലേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് ഈസ് സൂറ്റബിൾ ഫോർ ഡാഷ് കറന്റ് ഡാഷ് വോൾട്ടേജ് ഡി സി ജനറേറ്റർ ഹൈ ആണോ ലോ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഡൗട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ലാപ്പ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ലാപ്പ് ആകുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പെയർ പാത്ത എന്താ പി ടൈപ്സ് ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം ലാപ്പ് ആകുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പെയർ പാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എസ് നദിപ്പെട്ട എന്താ P ആണ് വേവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് പേരൽ പാത്ത് കൂടുതൽ ഏതിനാണ് ലാപ്പിനാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് പേരൽ പാത്ത് കൂടുതലാകുമ്പോൾ എന്തിയാ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ നമ്പർ ഓഫ് പേരൽ പാത്ത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പേരൽ എന്താ വോൾട്ടേജ് സെയിമും കറണ്ട് എന്താ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അല്ല അപ്പൊ ഇത്രയും കറണ്ട് എന്താ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം പേരൽ പാത്തിൽ എന്താ എല്ലാ കറണ്ട് ആഡ് ചെയ്തായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഹൈ കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവാം അല്ലെ ലാപ്പില് ഹൈ കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഹൈ കറണ്ട് ആയിരിക്കും കാരണം എല്ലാ ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും ലോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഹൈ കറണ്ടും ലോ വോൾട്ടേജും നേരെ മറിച്ച് നമ്മളുടെ എന്താ പറയണ്ടേ വേവിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേരൽ പാത്ത പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് ടു ആന്ന് വരുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് പേരൽ പാത്താണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി എന്താ ബെറ്റർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ട് പേരൽ പാത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ കറണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്രയായിരിക്കും കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ലോ കറണ്ട് ഹൈ വോൾട്ടേജിനാണ് എന്താ നമ്മൾ വേവ് വൈൻഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ജസ്റ്റ് നമുക്കത് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എന്താ ബെറ്റർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാൻ എ ഫോർ പോൾ ഡി സി ജനറേറ്റർ
ഇരുപത്തിയഞ്ച് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ ഹൺഡ്രഡ് ടേൺസ് അതേപോലെ എന്താ പറയുക ഇ എം എഫ് പെർ ടേൺ ടെൻ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര ടെൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ടേൺ ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇന്റു പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വോൾട്ട് ആയി എല്ലാത്തിലും എന്താ പാരലായിട്ട് സെയിം ആയിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വോൾട്ട് അപ്പൊ ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കാരണത്തിലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അപ്പൊ എത്ര പത്ത് അമ്പർ ആയിരിക്കും എല്ലാത്തിലും കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക പത്ത് 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 അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഓക്കെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും ഇരുന്ന് പേരലാകുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വോൾട്ടാന്ന് വരുന്നുണ്ടാവാം അപ്പൊ കറണ്ട് പത്ത് 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 അപ്പൊ ടോട്ടൽ കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഫോർട്ടി അമ്പത് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വരില്ല ഓക്കെ ജസ്റ്റ് എന്താ ഫോർട്ടി അമ്പർ ആണ് വരുന്നുണ്ടാവുക ഇപ്പൊ ഫോർ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് പറയുമ്പോൾ എത്ര ഫോർട്ടി അമ്പർ ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ഫോർട്ടി അമ്പർ ഇനിയിപ്പോ നേരെ മറിച്ച് വേവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നേരെ മറിച്ച് വേവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ വേവ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന എന്താ പേരൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് അതിപ്പെട്ട് ടു ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് പേരൽ പാത്ത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റിയും ഫിഫ്റ്റിയും അതേപോലെ ഇ എം എഫ് പെർ ടേൺ എത്ര ടെൻ വോൾട്ട് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് അമ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് വോൾട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിലൂടെ ഫോർ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അഞ്ഞൂറ് വോൾട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ അമ്പത് അപ്പൊ എത്ര പത്ത് ആമ്പർ വരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ എത്ര പത്ത് ആമ്പർ അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര ടോട്ടൽ വരുന്നുണ്ടാവുക ട്വന്റി ആമ്പർ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ കമ്പയർ രണ്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്ക് ഫോർ വേവും ഫോർ ലാപ്പും എന്താ വരുന്നുണ്ടാവുക കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്ക് ഇവിടെ കറണ്ട് ലാപ്പിൽ എന്താ കറണ്ട് കൂടുതലും വോൾട്ടേജ് കുറവാണ് കമ്പയർ ടു വേവ് അല്ലെ വേവിലോ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലും കറണ്ട് എന്താ കുറവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ലാപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഫോർ ലാർജ് കറണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ കറണ്ട് ലോ വോൾട്ടേജാണ് നമ്മൾ ലാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക വേവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ വേവ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ എന്താ ലോ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ലോ കറണ്ട് അതെന്താ ഹൈ വോൾട്ടേജാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതായത് വേവ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ലോ കറണ്ടും അതേപോലെ ഹൈ വോൾട്ടേജാണ് നമ്മൾ എന്താ വേവ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതേപോലെ ലാപ്പ് നമ്മൾ എന്തിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഹൈ കറണ്ടും ലോ വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ ഇത് തെറ്റിക്കരുത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ലാപ്പ് വൈനിങ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഹൈ കറണ്ട് ആൻഡ് ലോ വോൾട്ടേജ് വേവ് വൈനിങ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ഹൈ ലോ കറണ്ട് ആൻഡ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ലാപ്പ് ആകുമ്പോൾ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് പയർ പാത്ത് പി ടൈപ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ എല്ലാ പയർ പാത്തിലും കറണ്ട് എന്താ സമ്മപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഹൈ കറണ്ട് ലോ വോൾട്ടേജ് അപ്പൊ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് വേവ് ഉണ്ടാവുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർത്തു വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഐഡിയ കിട്ടും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അടുത്ത ദിവസം ഇട്ട് പോകാം പിന്നെ ഡിസി ജനറേറ്റർ എന്താ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ടീസ് എന്താ ആർമേറ്റർ ആണ് ഡിസി ജനറേറ്ററിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ടി ഉണ്ടാവുക സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസത്തെ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് പോൾസ് ആൻഡ് ആർമേച്ചർ ഓഫ് ഡിസി ജനറേറ്റർ ആർ ലാമിനേറ്റർ ഇൻ ഓർഡർ ടു റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് എന്താ എഡ്ഡേ കറണ്ട് ലോസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ ഇതൊക്കെ എന്താ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എല്ലാവരെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം ഡെപ്പിലേക്ക് ഒന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പൊ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിൻ കൂട്ടാൻ പോവാം ഓക്കെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് തെർമൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് എടുക്കാൻ ക്വസ്റ്റിൻ അല്ലെ ദ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻ ദ ആർമേച്ചർ ഓഫ് എ ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ ഇസ് ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ട് ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഓ ഇഫ് ദ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ഇസ് ടെൻ എങ്കർ ഫൈൻഡ് ദി ടെർമൽ വോൾട്ടേജ് ടെർമൽ വോൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കാം ജസ്റ്
അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഏറ്റവും തന്നാൽ എന്താ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫിഗർ നമുക്ക് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാര്യം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് നമുക്ക് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതേപോലെ എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയർ ആർ മേച്ചറിന്റെത് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഷണ്ടിന്റെ ആ വൺ ഫിഫ്റ്റി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ആർ മേച്ചർ കറണ്ട് നമുക്ക് അറിയില്ല ഐ എസ് എച്ച് എന്താ നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ഐ എസ് എച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഐ എസ് എച്ച് ഇസിന്റെ അതിൻ പോയിട്ട് ടു തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ വൺ ഫൈവ് ഇതിന്റെ അതിൻ പോയിട്ട് ടു ആംബിയർ അല്ലെ അപ്പൊ ടു ടു ആംബിയർ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ലൈറ്റ് സദ്യം പോട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി ത്രീ സീറോ ടു ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി അപ്പൊ ആർ മേച്ചർ വോൾട്ട് ഐറ്റ് ഓപ്പി സദ്യം പോട്ട് ഐ എ ആറി ആണ് അപ്പൊ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ സീറോ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ വരിക പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് അപ്പൊ എത്ര വരും ത്രീ സീറോ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ എത്ര വരും മുന്നൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് വരും അല്ലെ മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ വോൾട്ട് അല്ലെ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ വോൾട്ട് ആണ് അവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവാം കേട്ടോ എത്ര നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്താ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങൾ മുന്നൂറ്റി രണ്ട് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് ഡൗട്ട് വരാൻ ചാൻസ് നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇതെങ്കിലും ഞാൻ മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പൊ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും പിന്നെ എന്താ രണ്ട് ഇൻഞ്ച് പത്ത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് എന്താ നമ്മൾ കിലോമീറ്ററിൽ എന്താ ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ എടുത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ബെറ്റർ ആയി നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത റൂസ് ഇട്ട് നോക്കുക ദ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ കോയിൽ ഓഫ് എ വേ വോട്ട് ഫോർ പോൾ ഡി സി മെഷീൻ ആർ മെച്ചർ വൈനിങ് ഇസ് ട്വന്റി മൈക്രോ ഹെൻഡ് ദ ആർ മെച്ചർ കാരൺ ഓഫ് ദി മെഷീൻ ഇസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആംബർ ദ ടൈം ഓഫ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ഇസ് ടു മില്ലി സെക്കൻഡ് ദ റിയാക്ടൻസ് വോൾട്ടേജ് റിയാക്ടൻസ് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പോട്ട് നമുക്ക് എന്താ റിയാക്ടൻസ് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവാ ടു ഇൻറ്റു സോറി എൽ ഇൻറ്റു ഡി എ ബൈ ഡി ടു വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ മൈനസ് മൈനസ് ഐ ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ ഇൻ ടു എ ബൈ ഡി സിനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പോൾ റിയാക്ടൻസ് വോൾട്ടേജ് ഇ ആർ ഇസ് നദിം പൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ആർ ഇസ് നദിം പൊട്ട് ടു എൽ ഇൻ ടു ഫൈവ് ഡി വൺ ബൈ ടി സി അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡൗട്ട് വരും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പലരും തെറ്റിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ പലരും എങ്ങനെ തെറ്റിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു എൽ ഇൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യും എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ട്വന്റി ഇൻറ്റു ടെൻ എസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ടൈം ടു മില്ലി സെക്കൻഡ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ എസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ അത്ര വരും ടെനിസ് മൈനസ് ത്രീയും ടെനിസ് മൈനസ് ത്രീ ഇവിടെ പോകുമ്പോൾ വീടോ മൈനസ് ത്രീ വന്നു അല്ലെ ബാക്കിയുള്ള ടു ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പതിനാറ് പോയിട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ എന്താ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടാവും ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് റിയാക്ടൻസ് പോയിട്ട് ജി ആർ എസ് നദിപ്പോട്ട് ടു എൽ ഇൻറ്റു ഐ ഡി അഡ് ബൈ ടി സി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് നദിപ്പോട്ട് ഐ എ പെർ പാരൽ പത്താണ് വരുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെ ആർ മെച്ചർ കറണ്ട് പെർ പാരൽ പത്താണ് വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വേവ് ബൗണ്ട് ആവും വേവ് ബൗണ്ട് ആവുമ്പോൾ എന്താ പാരൽ പത്ത് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാണ് അപ്പൊ ആർ മെച്ചർ കറണ്ട് പറയ
അല്ല എത്ര പതിനാറ് ആണോ എട്ട് ആണോ വെച്ചാൽ അതിന് ശേഷം എന്ത് ആക്കുന്നത് തെറ്റിക്കുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ തെറ്റിക്കരുത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നോക്ക് വളാരിറ്റി ഓഫ് ദി ഡി സി ജനറേറ്റർ കാൻ ബി റിവേഴ്സ് ടു ബൈ എന്താ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മള് വളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് അതിന്റെ റിവേഴ്സിംഗ് ദി ഫീൽഡ് കറണ്ട് അല്ല അടുത്ത എന്താ നമുക്ക് എന്താ മാഗ്നി ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് എന്താ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഡി സി ജനറേറ്റർ പൊളാരിറ്റി നമുക്ക് എന്താ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇട്ട് ഉണ്ടാവുക അടുത്ത ദിവസം നോക്ക് ഇത് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രഷസിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേറ്റർ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ നമ്പർ ഓഫ് ബ്രഷസിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേറ്റർ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ എന്താ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ബി കളക്ടർ ആണോ അല്ല സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ആർമേസ് ആണോ അതും അല്ല ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫൈൻഡിംഗ് ആണോ അല്ല വാട്ടി ആണോ എന്ത് വരുന്ന ആൻസർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആർമേച്ചർ സോറി എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ബി കറക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെ അതൊക്കെ എന്താ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോ നമുക്ക് എന്താ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസ് എന്താ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വൈകിട്ട് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ചെറിയ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ എന്താ ചെറിയ ചെറിയ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒരു ആൾക്കാർ ഒരു ആൾക്കാർ വേറെ എന്തൊക്കെയോ ഇതായിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു വൺ അവർ ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണാൻ വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടിയപ്പം കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യ